నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి బి ఫైవ్ విటమిన్ ఈ బి ఫైవ్ విటమిన్ యొక్క రసాయనిక నామం ఏంటి ప్యాంట తెనిక్ ఆమ్లము ప్యాంట తెనిక్ ఆమ్లము ఫైవ్ అంటే ఐదు కదా ఐదు అంటే పెంట అని అర్థం ఐదు అంటే పెంట కాబట్టి బి ఫైవ్ అంటే ప్యాంట తెనిక్ ఆమ్లము అని బాగా గుర్తుంచుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి రసాయనిక లభ్యత ఇక్కడ ప్యాంట తెనిక్ ఆమ్లము రసాయనికంగా ఏ విధంగా లభ్యమవుతుంది అంటే ప్యాంట థెనియేట్ ప్యాంట థెనియేట్ రూపంలో లభ్యమవుతుంది ఇది ఏ విధంగా మనకు తోడ్పడుతుంది ఏం పని చేస్తుంది అంటే సహా ఎంజైముగా పనిచేస్తుంది అదేవిధంగా ప్యాంట తెనిక్ ఆమ్లము ఏడీపీ అడినేన్ డైపాస్పేట్ ఉంది కదా ఏడీపీ ఏడీపీ నుంచి శక్తిని విడుదల చేస్తుంది ఏడీపీ నుంచి ఏటీపీ తయారవుతుంది ఏటీపీ అంటే శక్తి ఈ విధంగా శక్తిని తయారు చేయడంలో సహా ఎంజైముగా ఉపయోగపడుతుంది సిస్టీన్ సిస్టీన్ అనేటువంటి అమైనో ఆమ్లం ఉంది ఈ సిస్టీన్ అనేటువంటి అమైనో ఆమ్లానికి అదేవిధంగా ఏడీపీకి ఈ రెండింటికి సహా ఎంజైముగా ఉపయోగపడుతుంది లోపం లోపం అనేది చాలా అరుదుగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఫ్యాంట తెనిక్ ఆమ్లం యొక్క లోపం అనేది అస్సలు ఉండదు అరుదుగా ఉంటుంది అసాధారణంగా లోపం అనేది సంభవిస్తూ ఉంటుంది ఒకవేళ లోపం సంభవిస్తే డెర్మటైటిస్ డెర్మటైటిస్ అంటే చర్మం పొలుసులు బారుతుంది చర్మం మీద పిగ్మెంటేషన్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది చర్మం పగిలి చర్మం పైన పొలుసులు పొలుసులుగా వస్తుంది దీన్ని డెర్మటైటిస్ అని అంటున్నాం అదేవిధంగా బర్నింగ్ ఫీట్ పాదాల్లో మండినట్టు ఉంటుంది పాదాల్లో మంట ఉంటుంది పాదాల్లో మంట ఏ విటమిన్ లోపం వల్ల వస్తుంది అంటే ప్యాంట తెనిక్ ఆమ్లము ప్యాంట తెనిక్ ప్యాంట తెనిక్ ప్యాంట తెనిక్ పాదము ప్యాంట తెనిక్ పాదము పాదాల్లో బర్నింగ్ సెన్సేషన్ దేనివల్ల వస్తుంది అంటే ప్యాంట తెనిక్ ఆమ్లం ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ప్యాంట తెనిక్ పాదము ప్యాంట తెనిక్ ఆమ్లం లోపం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే బర్నింగ్ ఫీట్ పాదాల్లో బర్నింగ్ సెన్సేషన్ పాదాల్లో మండినట్టు ఉంటుంది దీని యొక్క లోపము అరదుగా వస్తుంది అసాధారణంగా వస్తుంది లోపం అనేది అస్సలు ఉండదు ఒకవేళ లోపం వస్తే డెర్మటైటిస్ అనేది ఉంటుంది అదేవిధంగా బర్నింగ్ ఫీట్ పాదాల్లో బర్నింగ్ సెన్సేషన్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ చూడండి బేసిక్స్ విటమిన్ ఈ బేసిక్స్ విటమిన్ యొక్క రసాయనిక నామం ఏది అంటే పెరిడాక్సిన్ దీన్ని ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చు సిక్స్ పెరిడాక్సిన్ బేసిక్స్ పెరిడాక్సిన్ ఎస్ఐఎక్స్ సిక్స్ ఉంది కదా సిక్స్ అదేవిధంగా క్సిన్ సిక్స్ క్సిన్ ఈ విధంగా బేసిక్స్ పెరిడాక్సిన్ బాగా గుర్తుంచుకోవచ్చు బేసిక్స్ విటమిన్ రసాయనిక నామం ఏది అంటే పెరిడాక్సిన్ ఇది రసాయనికంగా మన శరీరంలో ఏ విధంగా లభ్యమవుతుంది అంటే పెరిడాక్సైల్ పాస్పేట్ పెరిడాక్సైల్ పాస్పేట్ ఇది ఏం పని చేస్తుంది ఫంక్షన్ ఏం ఫంక్షన్ చేస్తుంది అంటే అమైనో ఆమ్లాల జీవక్రియ అమైనో ఆమ్లాలు ఉన్నాయి కదా ప్రోటీన్లు ఈ ప్రోటీన్ల నుండి అమైనో ఆమ్లాలు తయారవుతాయి అమైనో ఆమ్లాల నుంచి ప్రోటీన్లు తయారవుతాయి అంటే అమైనో ఆమ్లాల యొక్క పాలిమర్లు ప్రోటీన్లు ప్రోటీన్ల యొక్క మోనోమర్లు అమైనో ఆమ్లాలు ఇంతకుముందే మనం చెప్పడం జరిగింది ఈ విధంగా అమైనో ఆమ్లాల జీవక్రియలో ఈ పెరిడాక్సిన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది లోపం లోపం వల్ల పెరిడాక్సిన్ లోపం వల్ల ఏం లక్షణాలు ఉంటాయి అంటే అధిక చోభ్యత హైపర్ ఇరిటబిలిటీ అని అంటున్నాం ప్రతి చిన్న అంశానికి ఎక్కువగా స్పందించడాన్ని ఏమంటున్నాం అంటే అధిక క్షోభ్యత ఇక్కడ నాడీ క్షోభ్యత అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది నాడులు ఎక్కువగా స్పందిస్తాయి ఎక్కువగా స్పందించడం వల్ల చిన్న చిన్న విషయాలకి ఎక్కువగా స్పందిస్తూ ఉంటారు దీన్ని ఏమంటున్నాం అంటే అధిక క్షోభ్యత అని అంటున్నాం రక్తహీనత రక్తహీనత అంటే అనేమియా రక్తం తగ్గిపోవడం అనేమియా అనేది కలుగుతుంది నాసియా నాసియా అంటే శ్వాసక్రియ శ్వాసనాళానికి సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు నాసియా అనే వస్తాయి అదేవిధంగా వాంతులు డయేరియా వాంతులు బేదులు వస్తాయి పిల్లల్లో అయితే పక్షవాతం కన్వల్యూషన్స్ కన్వల్యూషన్స్ వీటిని ఏమంటున్నాం అంటే పక్షవాతం పిల్లల్లో పక్షవాతం ఏ విటమిన్ లోపం వల్ల వస్తుంది అంటే పెరిడాక్సిన్ లోపం వల్ల వస్తుంది నెక్స్ట్ చూడండి బి సెవెన్ విటమిన్ బయోటిన్ బి సెవెన్ విటమిన్ బయోటిన్ అని అంటున్నాం సెవెన్ బయోటిన్ సెవెన్ సెవెన్ బయోటిన్ బయోటిన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సెవెన్ బయోటిన్ సెవెన్ రెండింటికి చివర అన్న వచ్చి నకారం వచ్చింది రెండింటి చివర నకారం వచ్చింది కాబట్టి సెవెన్ బయోటిన్ ఈ విధంగా గుర్తుంచుకోవచ్చు ఇది ఏం పని చేస్తుంది అంటే మన శరీరంలో ఏం పని చేస్తుంది కో ఎంజైముగా పనిచేస్తుంది ప్రోటీన్ల యొక్క జీవక్రియలో ఇది ఉపయోగపడుతుంది అంటే ప్రోటీన్లను తయారు చేసేటువంటి జీవక్రియలో ఇది ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ బయోటిన్లో ఉన్నటువంటి మూలకం ఏది అంటే సల్ఫర్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి బయోటిన్లో సల్ఫర్ అనేటువంటి మూలకం ఉంటుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బయోటిన్ విటమిన్లో ఉన్నటువంటి మూలకం ఏది అంటే సల్ఫర్ 
దీని సోర్సెస్ ఏవి అంటే ఆకుకూరలు గుడ్డు మాంసము పాలు వీటన్నిట్లో దొరుకుతుంది ఈ బయోటిన్ అనేది చాలా తక్కువగా ఈ ప్రేగుల్లో ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియా అనేది తయారు చేస్తుంది ప్రేగుల్లో బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది కదా పేగుల్లో బ్యాక్టీరియా ఈ విటమిన్ను తయారు చేస్తుంది పేగుల్లో బ్యాక్టీరియా ఏ ఏ విటమిన్లను తయారు చేస్తుంది అంటే బి సెవెన్ విటమిన్ బయోటిన్ అదేవిధంగా బి నైన్ విటమిన్ పోలిక్ ఆమ్లము బి ట్వెల్వ్ విటమిన్ సైనకోబాలమిన్ ఈ మూడు విటమిన్లను బ్యాక్టీరియా అనేది తయారు చేస్తుంది కొంతమంది పచ్చి గుడ్డు తింటూ ఉంటారు పచ్చి గుడ్డు తినే వారిలో బయోటిన్ లోపం అనేది సాధారణంగా మనం గమనించవచ్చు ఎందుకంటే పచ్చి గుడ్డులో ఏముంటుంది అంటే ఆవిడిన్ అనేటువంటి పదార్థం ఉంటుంది పచ్చి గుడ్డులో ఏముంటుంది అవిడిన్ అవిడిన్ అనేటువంటి పదార్థం ఉంటుంది ఈ అవిడిన్ అనేటువంటి పదార్థము బయోటిన్తో కలుస్తుంది బయోటిన్తో కలిసి ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ అవిడిన్ను బయోటిన్ను పని చేయకుండా చేస్తుంది అందువల్ల పచ్చి గుడ్డు తినే వారిలో ఈ బయోటిన్ అనేటువంటి విటమిన్ లోపం అనేది ఉంటుంది పచ్చి గుడ్డు తినే వారిలో లోపించినటువంటి విటమిన్ ఏది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ పచ్చి గుడ్డు తినే వారిలో లోపించిన విటమిన్ ఏది అంటే బయోటిన్ బయోటిన్ లోపం వల్ల ఏ ఏ లక్షణాలు కలుగుతాయంటే కండరాల నొప్పులు కలుగుతాయి ఫ్యాటిక్ ఫ్యాటిక్ అంటే కండరాలు పట్టుకుపోతాయి కండరాలు అదేవిధంగా బిగుసుకుపోతాయి కండరాలు ఈ విధంగా బిగుసుకుపోవడాన్ని ఏమంటున్నాం అంటే ఫ్యాటిక్ అని అంటున్నాం అదేవిధంగా నాడి రుగ్మతలు నాడి రుగ్మతలు అంటే నాడీ సంబంధమైనటువంటి వ్యాధులు ఎక్కువగా ఈ బయోటిన్ లోపం వల్ల కలుగుతాయి నెక్స్ట్ చూడండి బి నైన్ విటమిన్ ఈ బి నైన్ విటమిన్కి సంబంధించినటువంటి శాస్త్రీయ నామం ఏదంటే ఫోలిక్ ఆమ్లము లేదా ఫోలిక్ యాసిడ్ ఈ ఫోలిక్ ఆమ్లంలో ఉన్నటువంటి మూలకం ఏది అంటే ఐరన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫోలిక్ ఆమ్లంలో ఉన్నటువంటి మూలకం ఏది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐరన్ ఇక్కడ బయోటిన్లో ఉన్నటువంటి మూలకం ఏది అంటే సల్ఫర్ బయోటిన్లో సల్ఫర్ ఉంటే ఫోలిక్ ఆమ్లంలో ఐరన్ ఉంది ఫోలిక్ ఆమ్లానికి ఐరన్కి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది ఈ ఫోలిక్ ఆమ్లం ఏం చేస్తుంది అంటే ఐరన్ యొక్క శోషణలో ఉపయోగపడుతుంది ఐరన్ యొక్క శోషణలో ఏ విధంగా అంటే మామూలుగా ఉన్నటువంటి ఐరన్ మెటీరియల్లో ఎఫ్ఈ ప్లస్ త్రీ ఉంటుంది ఈ ఎఫ్ఈ ప్లస్ త్రీని ఏ విధంగా మారుస్తుంది అంటే ఎఫ్ఈ ప్లస్ టూగా మారుస్తుంది ఈ విధంగా ఫోలిక్ ఆమ్లము ఫోలిక్ ఆమ్లానికి ఐరన్కు చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది ఈ ఫోలిక్ ఆమ్లం ఏం చేస్తుంది అంటే ఎఫ్ఈ త్రీని ఎఫ్ఈ ప్లస్ టూగా మార్చడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది ఐరన్ యొక్క శోషణ అనేది మన శరీరంలో బాగా జరుగుతుంది గర్భిణీ స్త్రీలకు కానీ అదేవిధంగా ఐరన్ లోపం ఉన్నటువంటి పెద్దలకు కానీ పిల్లలకు కానీ ఫోలిక్ యాసిడ్ టాబ్లెట్లను ఇస్తూ ఉంటారు ఫోలిక్ యాసిడ్ ట్యాబ్లెట్లు ఏం చేస్తాయంటే మన శరీరంలో ఐరన్ యొక్క శోషణను పెంపొందిస్తాయి ఐరన్ యొక్క శోషణ పెంపొందించడం వల్ల ఇక్కడ రక్తహీనత అనేటువంటి వ్యాధి లేకుండా చేస్తాయి ఫోలిక్ ఆమ్లము ఐరన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫోలిక్ ఆమ్లము ఐరను ఈ రెండింటికి దగ్గర సంబంధం ఉంది ఈ ఫోలిక్ ఆమ్లం అనేది రసాయనికంగా మన శరీరంలో ఏ విధంగా లభ్యమవుతుంది అంటే టెట్రాఫోలియట్ ఫోలిక్ యాసిడ్ టెట్రాఫోలియట్ ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేటువంటి రూపంలో లభిస్తుంంది సోర్సెస్ ఏంటి అంటే ఎక్కడ లభ్యమవుతుంది ఈ ఫోలిక్ యాసిడ్ అంటే ఆకుకూరలు బ్యాక్టీరియా పులియబెట్టినటువంటి ఆహార పదార్థాలు ప్యూట్రిఫైడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ పులియ పులియబెట్టినటువంటి ఆహార పదార్థాల్లో ఎక్కువగా ఈ ఫోలిక్ ఆమ్లం అనేది లభిస్తుంది బ్యాక్టీరియా కొంతవరకు తయారు చేస్తుంది ప్రేగుల్లో ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియా ద్వారా తయారయ్యేటువంటి విటమిన్లు మూడు ఉన్నాయి B7, B9, B12 నైన్ బి ట్వెల్వ్ అని చెప్పాం ఇంతకుముందే బ్యాక్టీరియా ద్వారా తయారయ్యేటువంటి విటమిన్లు బి సెవెన్ విటమిన్ బి నైన్ విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ విటమిన్ ఈ మూడు ఉన్నాయి అయితే పులియబెట్టినటువంటి ఆహార పదార్థాల్లో ఎక్కువగా ఈ ఫోలిక్ ఆమ్లం అనేది ఉంటుంది బ్రెడ్లో ఈస్ట్ వేసి పులియ పెడతారు బ్రెడ్ ఉంది కదా ఈ బ్రెడ్లో ఈస్ట్ వేసి పులియ పెడతారు అదేవిధంగా దోశ పిండి దోశ పిండిని కూడా పులియ పెడతారు ఇడ్లీ పిండిని కూడా పులియ పెడతారు ఈ విధంగా పులియ పెట్టినటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఈ ఫోలిక్ ఆమ్లం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫోలిక్ ఆమ్లం లోపం వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధులు ఏవి అంటే మ్యాక్రోసైటిక్ మెగలోబ్లాస్టిక్ అనీమియా అనీమియా అంటే అంటే రక్తహీనత అనీమియా అంటే రక్తహీనత మ్యాక్రోసైటిక్ మ్యాక్రో అంటే పెద్ద పెద్ద కేంద్రకాలు కలిగినటువంటి ఎర్రక్త కణాలు అంటున్నాం మెగాబ్లాస్టిక్ అంటాం వాటిని మ్యాక్రోసైటిక్ మెగాబ్లాస్టిక్ రక్తహీనత అంటే పెద్ద కేంద్రకాలు కలిగినటువంటి ఎర్రక్త కణాలకు క్షీణత అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్నే మ్యాక్రోసైటిక్ 
మెగా బ్లాస్టిక్ అనేమియా అని అంటున్నాం రక్తహీనత అనేది జరుగుతుంది రక్తహీనత అనేది కలగడం వల్ల ఈ పోలిక్ యాసిడ్ను ట్యాబ్లెట్ల రూపంలో ఇస్తారు పోలిక్ యాసిడ్ను ట్యాబ్లెట్ల రూపంలో ఇవ్వడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది ఎఫ్ఏ ప్లస్ త్రీగా ఉన్నటువంటి దాన్ని ఎఫ్ఏ ప్లస్ టూగా మార్చి మన శరీరంలోకి ఇనుము యొక్క శోషణను ఇది అధికం చేస్తుంది దీనివల్ల అనేమియా లేదా రక్తహీనత అనేటువంటి వ్యాధిని మనం నయం చేయవచ్చు అదేవిధంగా ఆహార నాళ సంయోజక కణజాల క్షీణత అనేది కూడా జరుగుతుంది ఇంటెస్టైనల్ మ్యూకోజా అని అంటున్నాం ఆహార నాళంలో ఆహార నాళం గోడల్లో ఏముంటుంది అంటే సంయోజక కణజాలం ఉంటుంది ఈ సంయోజక కణజాల క్షీణత అనేది ఈ పోలిక్ ఆమ్లం లోపం వల్ల జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి బీ ట్వెల్వ్ విటమిన్ దీన్ని ఏమంటున్నాం అంటే సైనకోబాలమిన్ బీ ట్వెల్వ్ విటమిన్ సైనకోబాలమిన్ ఈ బీ ట్వెల్వ్ విటమిన్ అనేది ఏ విధంగా లభ్యమవుతుంది రసాయనికంగా అంటే మిథైల్ కోబాలమిన్ అడినోసైల్ కోబాలమిన్ అనేటువంటి రూపంలో లభ్యమవుతుంది సైనకోబాలమిన్ అనేది ఈ సైనకోబాలమిన్ ఏ విధంగా లభ్యమవుతుంది అంటే పేగులో ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియా ఇది ఎక్కువగా తయారు చేస్తుంది పేగులో ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియా ద్వారా తయారయ్యేటువంటి విటమిన్ అధికంగా తయారయ్యేటువంటి విటమిన్ ఏది అంటే బీ ట్వెల్వ్ విటమిన్ పేగులో ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియాల ద్వారా మూడు విటమిన్లు తయారవుతున్నాయి అయితే అధికంగా బ్యాక్టీరియా ద్వారా తయారయ్యేటువంటి విటమిన్ ఏది అంటే బీ ట్వెల్వ్ విటమిన్ దీన్నే సైనకోబాలమిన్ అని అంటున్నాము దీని లోపం వల్ల ఏం కలుగుతుంది సైనకోబాలమిన్ లోపం వల్ల పర్నీషియస్ అనేమియా హానికర రక్తహీనత అనేది కలుగుతుంది హానికర రక్తహీనత ఏ విటమిన్ లోపం వల్ల కలుగుతుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హానికర రక్తహీనత ఏ విటమిన్ లోపం వల్ల కలుగుతుంది అంటే సైనకోబాలమిన్ సైనకోబాలమిన్ లోపం వల్ల కలుగుతుంది ఇక్కడ కూడా పోలిక్ ఆమ్లం వల్ల అనేమియా అనేటువంటి వ్యాధి కలుగుతుంది అయితే హానికర రక్తహీనత అనేది బీ ట్వెల్వ్ విటమిన్ సైనకోబాలమిన్ లోపం వల్ల కలుగుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి సి విటమిన్ ఈ సి విటమిన్కి సంబంధించినటువంటి రసాయనిక నామం ఏది అంటే యాస్కార్బిక్ ఆమ్లము యాస్కార్బిక్ ఆమ్లము అని అంటున్నాం ఈ సి విటమిన్ చేసేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి పనులు ఫంక్షన్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ సి విటమిన్ అనేది యాంటీ యాక్సిడెంట్గా ఉపయోగపడుతుంది మిగతా నీటిలో కరిగేటువంటి విటమిన్లు బి విటమిన్ ఉంది కదా ఈ బి విటమిన్ అనేది ఎక్కువగా సహాయ ఎంజాయిగా పనిచేస్తే ఈ సి విటమిన్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే యాంటీ యాక్సిడెంట్గా పనిచేస్తుంది యాంటీ యాక్సిడెంట్ ఈ సి విటమిన్ ఇంకా ఏం చేస్తుంది అంటే కొల్లాజన్ తయారీలో ఉపయోగపడుతుంది ఈ కొల్లాజన్ అనేది ఒక విధమైనటువంటి సంయోజక కణజాలం ఎముకలో కూడా ఉంటుంది ఎముకలో కూడా ఈ కొల్లాజన్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఎముకను తయారు చేయడంలో కూడా సి విటమిన్ అనేది ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంది ఇక్కడ సి విటమిన్ కొల్లాజన్ అని బాగా గుర్తుంచుకోండి విటమిన్ సి దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే కొల్లాజన్ తయారు చేయడంలో ఉపయోగపడుతుంది సి మీన్స్ కొల్లాజన్ సి మీన్స్ కొల్లాజన్ ఈ విధంగా గుర్తుంచుకుంటే విటమిన్ సి అనేది కొల్లాజన్ తయారీలో ఉపయోగపడుతుంది అని మనం బాగా గుర్తుంచుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఈ సి విటమిన్ అనేది ఐరన్ శోషణలో ఈ సి విటమిన్ అనేది ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంది ఐరన్ శోషణలో ప్రధాన పాత్ర వహించేటువంటి విటమిన్ ఏది అంటే సి విటమిన్ ఈ సి విటమిన్కు ఐరన్కు చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది సి విటమిన్ సమక్షంలో ఐరన్ శోషణ అనేది జరుగుతుంది ఐరన్ ఉన్నటువంటి ఇంకొక విటమిన్ ఏది ఇంతకుముందే చెప్పాం ఫోలిక్ యాసిడ్ ఫోలిక్ యాసిడ్లో కూడా ఐరన్ అనేది ఉంటుంది అయితే సి విటమిన్లో ఐరన్ ఉండదు ఐరన్ యొక్క శోషణలో ప్రముఖ పాత్ర వహించేది ఏది అంటే సి విటమిన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐరన్ శోషణలో ప్రధాన పాత్ర వహించేటువంటి విటమిన్ ఏది అంటే సి విటమిన్ ఈ సి విటమిన్ ఇంకా ఏం చేస్తుంది అంటే వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది వ్యాధి నిరోధక శక్తి అని అంటున్నాం దీన్ని ఏమంటున్నాము ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ వ్యాధుల నుంచి తట్టుకునేటువంటి శక్తి వ్యాధి ఏదైనా సరే మన శరీరంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆ వ్యాధిని వ్యాధికి సంబంధించినటువంటి క్రిములను చంపివేసి మన శరీరం నుంచి వ్యాధిని తరిమి కొట్టేటువంటి శక్తి ఏది ఇస్తుంది వ్యాధి నిరోధక శక్తిని ఇచ్చేటువంటి విటమిన్ ఏది అంటే సి విటమిన్ బాగా గుర్తుంచుకోండి ఇది యాంటీ యాక్సిడెంట్గా పనిచేస్తుంది 
కొల్లాజన్ను తయారు చేస్తుంది ఎముకలను తయారు చేస్తుంది ఐరన్ శోషణలో కూడా ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంది వ్యాధి నిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతుంది ఈ విధంగా సి విటమిన్ అనేది అనేక పనులను చేస్తూ ఉంది ఈ సి విటమిన్ అనేది ఎక్కువగా ఎక్కడ లభిస్తుంది సోర్స్ ఏంటి అంటే సిట్రస్ జాతి ఫలాలు సిట్రస్ జాతి ఫలాల్లో ఎక్కువగా సి విటమిన్ అనేది లభిస్తుంది సిట్రస్ మీన్స్ సి సి మీన్స్ సిట్రస్ సి మీన్స్ కొల్లాజన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సి మీన్స్ కొల్లాజన్ సి మీన్స్ సిట్రస్ సి మీన్స్ సిట్రస్ సి మీన్స్ కొల్లాజన్ సిట్రస్ జాతి ఫలాలు అంటే ఏవి నిమ్మ నారింజ కమలాపండ్లు నిమ్మ నారింజ కమలాపండ్లలో ఎక్కువగా సి విటమిన్ అనేది లభిస్తుంది అదేవిధంగా ఉసిరి ఉసిరి ఉంది కదా ఆమ్లా ఈ ఉసిరిని ఏమంటున్నాము ఆమ్లా అని అంటున్నాం ఈ ఆమ్లా ఫలంలో కూడా ఎక్కువ సి విటమిన్ అనేది లభిస్తుంది అదేవిధంగా జామ పండు ఉంది కదా ఈ జామ పండులో అతి ఎక్కువగా అతి చౌకగా సి విటమిన్ అనేది లభిస్తుంది అతి చౌకగా అతి ఎక్కువగా సి విటమిన్ లభించేటువంటి ఫలం ఏది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అతి ఎక్కువగా అతి చౌకగా సి విటమిన్ లభించేటువంటి ఫలం ఏది అంటే జామ పండు జామ పండులో సి విటమిన్ అనేది ఎక్కువగా లభిస్తుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సోర్సెస్ బాగా గుర్తుంచుకోండి సిట్రస్ జాతి ఫలాలు సి విటమిన్ అంటే సిట్రస్ సిట్రస్ జాతి ఫలాల్లో అదేవిధంగా ఉసిరిలోను అదేవిధంగా జామ పండులోను ఎక్కువగా సి విటమిన్ అనేది లభిస్తుంది ఈ సి విటమిన్ అనేది వేడి చేస్తే నశిస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ సిట్రస్ జాతి ఫలాలు ఉన్నాయి కదా వీటిని అన్నిటినీ పచ్చిగా ఉన్నప్పుడే మనం వాడుకుంటూ ఉన్నాం ఈ సిట్రస్ జాతి ఫలాలు కానీ వీటిని వేడి చేస్తే ఊరగాయలు చేసినప్పుడు కూడా ఈ విటమిన్ అనేది నశిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకోవాలి ఈ సి విటమిన్ లోపం వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధి ఏది అంటే స్కర్వీ వ్యాధి స్కర్వీ స్కర్వీ వ్యాధి సి విటమిన్ లోపం వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధి ఏది అంటే స్కర్వీ వ్యాధి ఈ స్కర్వీ వ్యాధి లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయంటే పళ్ళు చిగుళ్ళు పగులుతాయి పళ్ళు చిగుళ్ళు చీలి చిగుళ్ళ నుంచి రక్తం కారుతుంది దీన్ని ఏమంటున్నాము గమ్ బ్లీడింగ్ గమ్ బ్లీడింగ్ గమ్ బ్లీడింగ్ అని అంటున్నాము స్కర్వీ వ్యాధి ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం ఏంటి అంటే పళ్ళ చిగుళ్ళు పగిలి పళ్ళ నుంచి రక్తం కారుతుంది ఈ సి విటమిన్ అనేది ఐరన్ శోషణలో ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంది ఎముకల పెరుగుదలలో కూడా ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంది అదేవిధంగా ఊండు హీలింగ్ గాయాలను గాయాలను మాన్పడంలో సి విటమిన్ అనేది ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంది ఊండ్ హీలింగ్ ఊండ్ హీలింగ్ అంటే గాయాలు మానుటలో గాయాలు గాయాలు మానుటలో తోడ్పడేటువంటి విటమిన్ ఏది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గాయాలు మానుటలో తోడ్పడేటువంటి విటమిన్ ఏది అంటే సి విటమిన్ ఈ సి విటమిన్ అనేది కొల్లాజన్ను తయారు చేస్తుంది ఈ కొల్లాజన్ అనేటువంటి పదార్థం ఉంది కదా ఇది సంయోజక కణజాలం ఈ సంయోజక కణజాలం అనేది గాయాన్ని మాన్పుటలో తోడ్పడుతుంది కాబట్టి గాయాలను మాన్పుటలో తోడ్పడేటువంటి విటమిన్ ఏది అంటే సి విటమిన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బాగా గుర్తుంచుకోండి సి మీన్స్ కొల్లాజన్ అదేవిధంగా సి మీన్స్ సిట్రస్ జాతి ఫలాలు సి మీన్స్ స్కర్వీ సి మీన్స్ సిట్రస్ సి మీన్స్ కొల్లాజన్ వీటిని అన్నిటినీ బాగా గుర్తుంచుకోవాలి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఆల్ ద బెస్ట్